我多的不说，赶紧擦。赶紧。赶紧干正事吧。大点声。什么叫正事？我告诉你们，咱们空军的战斗老英雄秦永忠说过一句著名的话，啊，人家问他，你当了一辈子军人，最重要的是什么？他说，保持军人本色。什么叫保持军人本色？他说：“就是穿好你的军装。”你们看看人家老耿，用得着说吗？赶紧擦，老耿。嗯，哎，你们看见机长那鞋了吗？都能照出人影来了。什么？怎么用这个？刷吧。今天的晨练就先到这儿。有的同志还没进入状态，队列有点乱。我强调一句，工勋团是全军有名的战功部队。我们到这儿执行任务，既要向兄弟部队学习，也要展示我们电子对抗部队的精神风貌。听清楚了吗？清楚。全体动员，向右转，七步走，一、二、一，一、二、一。今天八点到十点，航路上有民航机两架，高度八千，汇报完毕。气象报告：今天天气晴好，十点以后有碎云，影响不大，汇报完毕。机务报告：飞机状况良好，汇报完毕。外籍报告：跑道准备完毕，状况良好，各类保障车辆已到位，汇报完毕。通信报告：通信设备良好，可以保障飞行，汇报完毕。坐。我把今天的训练内容。再跟大家说一遍，主要是训练编队机动、编队队形变换、高度、速度机动、方向机动和综合机动这几点。今天的训练我对大家啊只有一点要求，一定要做到啊！我要求每一个值班岗位都要保持战斗状态，密切协同，确保飞行任务圆满完成。来的。坚守飞机，是。起步，走。走，向右转。跑步，对。跳跃。再见。别人。今天的长机是赵立勇副参谋长，我们是左僚机，注意，一定要听清长机的口令，特别注意。两个环节：一、转弯时队形的保持与修正；二、变队形时的站位。这里面有两个关键点：一、注意预判位置；二、根据预判位置掌控油门。别的没有了，很简单，简单的事情最难。有谁敢说他可以做到任何时间、地点、任何情况下？百分之百的精准无误，谁敢说？心到意到，眼到手到，人机合一，我不敢。你们当中如果任何人敢说这句话，不是这儿出了问题，就是这儿有点问题。不要狂，上了蓝天，在大自然面前，你什么都不是。好。不废话了，大家集中精力，密切协同，完成好各项预定科目。讲完了。
。秦朗，到。飞机检查完了没有？检查过了。怎么检查的？程序。飞机头部、机头左侧、前起落架、飞机前的左侧、左发动机。该摸的摸了没有？该问的问了没有？啊。啊，二什么？马马虎虎，秦朗留下，其他人登机，各就位。是。是他是真能叨叨，又被表扬了。指啊！副机长还真是认真负责。哎，队长怎么样？照你的法子，死缠烂打，效果也不咋地呀。我跟他们说，起码固定一个机组，配合他们搞训练。但是人家鼓掌说，这事儿不好办，这活干好了是我们的功劳。干不好，他们还得跟着担责任，还说肯定没人愿意接这活儿，还是不重视啊？那有啥法子？别看他们都叫的小，这要是真干起来，往往就是两码子事儿了。哎，他们陈团长不是在塔台吗？要不然我们去找他聊聊。你可拉倒，万一团长那没说好，咱们就更被动了吗？你不试一下，怎么知道成不成啊？那这事儿得你去呀、啊。你要是谈崩了，我还能往回找吧？我要是谈崩了，咱可就真没戏唱。我去就我去，这暴脾气，行。吗？准备好了吗？好了，准备开车。报告准备情况。三号好，四号就位。五号好，六号好，好。教员，今天是不是应该我来发号命令？说呀，没不让你说。幺洞五，幺洞拐准备好。一号，幺洞五准备好，开车。幺洞五可以开车，明白。幺洞五划住位置对吗？是不是靠前了？有一点。从你位置看，机头在哪儿？右挡风中间。太靠前了，收点油门。幺洞拐怎么飞的？告诉他们，位置太靠前了。幺洞拐，注意队形，你们太靠前了。观察一下队形。报告，队形好。六号继续观察。电邮梯队。幺洞拐，电邮梯队。幺洞拐收到。幺洞拐，电邮梯队。修正航向，不让你修你就修
，没看见前面有云吗？明白。电梯队，你修什么方向啊？坡度太大了，收音门，降低高度。遥控管危险接近，遥控管拉开距离。太轻了，进美流了。遥动五，你什么情况？遥动五，一切正常。这两个小子搞什么搞在这儿？遥动五，遥动管入队。遥动管可以入队。遥动管，你们刚才怎么飞的？冲动前干什么？我冲前。变梯队，你修什么航向啊？瞎嚷嚷什么？不修航向，你想让编队入云啊？自己应变能力差还赖别人？行，反正都是我的错，就是你的错。怎么跟我讲话呢？先备好编队，落地以后再讲评。师傅，秦朗这小子平时话说的挺大，真飞起来啊，就这么点能耐。你得意什么？你以为你比人家强多少？人家要是长机，给你修实路，你能跟得上吗？师傅，刚才不是您让我修的吗？我让你修正，我让你得意了。是，您批评的对。团长好。你谁呀、啊？我是电抗分队的副队长谭小雅。哦，我知道你们要来了。没想到是个女的，啊，找我什么事儿？我们来了好几天了，装备已经调试完了，但是机组还有飞机一直协调不下来，是不是团里面对我们电抗不重视？谁说这话的？啊，这本身就是团里的短板。要说欢迎你们，我最欢迎你们。团长，我今天来就是要人和飞机的。可以啊。人和飞机我都给你，但是我有条件。什么条件？我把我最重要的东西都给你了，你们是不是也拿点能力出来？能不能在最短的时间之内，把电子对抗能力给我升上去？保证完成任务。加油！致散黄氏响声丸，故散黄氏响声含片，带您进入正片内容。哎，武汉，秦朗跟风机长到底有什么过节了？这你不知道啊？我问他了，他不说。其实，机长蛮看重他的，他就是过不去新的那一坎儿。哎，我说你俩真是我亲哥俩。就在你们背后呢，说话一点都不避讳啊！你是怎么回事啊？啊，那机头离长机还远着呢，你抱什么脑袋啊？有这事啊？真的假的？那谁让你编队醒的时候离长机那么近啊？哎，我老婆，接个电话。喂，哎，不是我说你啊，你现在真挺没规矩。我要怎么了？你想啊，要不是人家风机长来了，咱俩现在还在给飞机拍照片呢。那又怎么了？虽然我不知道你们之前到底发生过什么，但是我敢肯定的是，如果你不行，他一定不会带你飞。带的心情不好吗？哎，你还不这样说，哪天啊，我请客
，给你啊，跟你师傅说和一下，相互给个台阶下，不就没事了？你替他说什么话呀？要不是人家风局长，我一时半会儿也赔不了，就当我感谢他。再说了，大家都在一个飞机上。我总不能眼睁睁看着你跟你师傅不和吧？我跟他没什么不和的。哎，他怎么就成我师傅了？我没磕头呢啊！这就是你的不对了啊！飞行员哪不是师傅大夫呀？我叫他是教员，规范称呼。这天你真跟人家欧阳好好学学。他那套我可学不来。行、啊，当我热脸贴冷屁股。你是不是一只和平鸽啊？他理你，老婆，你放心，我先好着呢，我身体一点毛病都没有。那领导有没有要求让你复飞啊？没有，没这个事儿。我现在每天都是理论学习，还有政治教育。行，那我就放心了。哎，老公，身体必须要养养好啊，别着急飞。我知道，我知道，我没飞，真的。我现在根本飞不了，你可不许骗我啊！听见吗？我没骗你，我真的没骗你，他骗你的。这谁呀？秦朗吧？不是干什么呢？说什么？说说你骗我？不是老婆，那个秦朗在跟你开玩笑呢。对，我让他跟你说啊。简直，赶紧去，拿着拿着。哎哎哎哎，是我啊。那个什么，他骗你的。他说他身体好了，这个事儿是骗你的。就他这身体素质，晚上天天得让我给他什么捶捶腿、捏捏背什么的，这身体虚着呢，谁敢让他上天啊？哈哈，就是他那个按摩费，你是不是得跟我结一下啊？好好好，等我去看你们的时候，我跟你一块儿宰他啊！啊，行，你跟他说啊，好，哎，你看老婆，我没骗你吧？我晚上跟你说吧，我现在去上课，拜拜。啊，那我挂了。哎，等我一下。你怎么还追我呀？也许吧，怎么想你爸了？我去看看。来了来了。你好，小朋友。阿姨，你找谁呀？找姐姐。嗯，送你的。你是？你好，兰姐。嗯，我是冯一飞，是叶家导员，叫我过来拜访一下您。哦。进来吧，哎，好，谢谢姐姐了吗？谢谢姐姐，不客气。兰姐，哎，叶教导员说邀请您跟丰收去看飞行呢。啊，是吗？阿姨是真的吗？你过来。就等于这样。哎，姐姐，我和妈妈真的能去看我爸开飞机吗？当然了。那太好了，妈，你喝孩子，你喝水吧，谢谢。看把孩子给高兴的。你回去替我谢谢叶教导员啊。好嘞，没问题。现在啊，就这么个情况，大家说说，哪个机组愿意干？我说周大队长，这好事怎么总轮不到咱们大队？就拿近半年说吧，演习是一大队的，海训是三大队的。一轮到这种出力不讨好的事儿，马上就想起咱们二大队来。说的对啊，外单位流出的人，他全往咱二大队塞。呃，峰哥，我不说你了啊，没误会。行了，言归正题，其实我跟团里都说了，我们实在抽不出来人搞什么电子对抗，结果好被团长一顿骂，说我站位低，没有大局观。还没有充分的意识到提高电子战的重要性，我还能说啥？平时训练也很辛苦，我们没有功夫干这个。这事儿我同意啊，我们也搞不了
。刘队，哎，什么事儿啊？啊，谭峰，我听说工勋团那儿不想让咱介入，现在正开会呢。那怎么行啊？这电子对抗在以后的战场上是很重要的一个环节。啊。其实工勋团那些老飞机抗不抗的也没啥大用，都快面临退役了。哎，刘队，我不这么认为。二战时期打到最后。教练机挂上机枪都会上战场，所以我们搞电子对抗的要对每一个机型都有充分的准备。赵副参谋长，嗯，你挂锅帮带我们二大队，可以说是我们二大队的王牌飞行员，你给出个主意。主意有一个，就不知道你敢不敢干。你说，去跟团长还有政委说一声，这个时间段搞什么电抗训练，瞎捣乱，要搞也行。你就所有人一块儿搞，谁也别跑，要不然就干脆别搞。我就这意见。我倒不是怕再被团长骂一顿，如果我现在去这么跟团长说，团长肯定会说，你们二大队连这个事都顶不上去，太丢人了。没说顶不上去啊，顶啊！但是顶的话，那就大伙儿一块儿顶，是吧？我丑话说头了，这任务你要交给我，我肯定不干啊。副参谋长，你说的这个呢，其实我们也想了，主要是这个训练啊，要往飞机上加装备。不能老换人呀，那是你们领导的事儿，我听领导的。得，你这赵金彪都没辙啊！来吧，什么赵金彪？你什么意思？啊？打脸是吧？哎，赵副参谋长，开玩笑呢，别开这种玩笑。特别是当着风团的面啊！另外也别说什么我是二大队王牌，人家风团拿过两次金飞镖，以前呢还当过团领导。团长不是说你站位低吗？我觉得人家风团的站位肯定比咱们高，是吧，风团？别别别！对对对，风团，哎不是，老方，你是怎么想的？哎呀，这，呃，我，我倒是有一个主意哈、啊，呃，现在大家不太愿意接这个任务，呃，可是我这儿呢，正好有这个需求，要派给我们机组吧。老方，你真愿意接这活啊？啊，我是这么想的哈。你看，咱们现在是存在飞机老化问题的，但是只要没有退役，咱们还要执行任务。如果这个电抗，呃，它能够在一定程度上提高我们的能力，这事儿值得一试。而且，我们机组这帮小伙子缺练，哎，呃，正好。这样就皆大欢喜，好不好？好，那就这么定了。我现在给团里汇报。好，要没什么事儿，散会。冯局长，我是电抗分队的谭小雅。早听说电抗分队有位高人，没想到长这么高。冯局长，谢谢你支持我们工作。哎，不要谢我，我得谢你。我一直都在想，来了可以为部队做些什么，但是不管做什么，也免不了麻烦您。啊，这不要客气。这件事呢，不是你和我之间，甚至不是我们两个部门之间。电磁环境这一块啊，现在越来越重要，越来越复杂。无论训练还是演习，如果不提高，咱们往大了说，将来万一有点什么事情影响的是军队，甚至是国家。嗯，您这么说我就放心了。那你们现在打算是怎么样的实施呢？啊，这第一步呢，先是要校验一下雷达设备，这样给后续的训练呢打一个基础。然后呢，我会跟机务大队的商量一下，看把雷达告警设备得到一个升级。这是一个单独的事情，不会影响你们飞行的。啊，好。这第二步呢，就是根据你们的飞行任务，根据任务的特点，我们再来改进飞机上面的告警设备。就这些。嗯。好倒是好，可是你们考虑过没有？现在飞机平台它的改造空间已经很有限了，你单说气动布局啊，肯定不能动。那么理论上，你们实现大规模改造就基本上不能实现了。啊，这个问题呢，我考虑过了。如果呢是要实现飞机像战术级别的电磁压制是不太可能的，但是提高告警能力是没有问题的。现在呢，咱们的告警设备比较简单。所以呢，这个信号的筛选啊，还有处理能力也比较弱，我们在这方面下点功夫。哦，明白了，就是说，可以改善我们战场生存能力。嗯
，对。嗯，好，那咱们就试试。好，那我们随时联系。副局长，那我先走了。好。哎，等一下，呃。谭副队长，我有个事儿想请你帮个忙。啊，您说。就说您能不能把我那个宿舍的网络信号，在晚上熄灯之后，屏蔽掉。啊？哎，师傅，您说我跟您飞了这么久了，什么时候能出事啊？你呀、啊，还练个三年五载的吧？三年五载啊？我、哦、没事，我也不着急。反正您身上的本事啊。我一辈子都学不会。想出成绩，不光得有好师傅，更得有好对手，知道吗？就拿你跟秦朗说吧，我告诉你，如果论飞行技术，这批学员里你绝对是第一。但是有些方面，我也说不清是什么，你还真不一定比秦朗强。哎，他师傅也厉害啊。秦朗那小子吧，我也观察了一段时间了，我觉得就那么回事儿。而且他们现在那个小队跟电抗分队在一块训练呢，我估计到最后也弄不出什么名堂来。你呀、啊，你觉得风雷是随随便便接下电抗训练这事儿的吗？你认为他没想清楚？我告诉你，要是没有上次的事儿，风雷早就应该替团长。而且他绝对不是到了新单位之后想表现自己。我太了解他了，他是想重新证明自己，一定是。但是他怎么证明呢？我听我楚阳的同学说了，说秦朗呢，就是被风雷亲自踢出改装队的。风雷连秦朗都还搞不定呢，这咱们能有什么危险？你少风雷风雷的，风雷是你叫的。不是师傅，您不是对他也不太对付吗？我跟他和你对他能一样吗？你不了解他，我跟风雷啊是同一批学员，那批学员里边。我的飞行技术、飞行感觉都是最好的。风雷特别不起眼，我都不拿正眼看他。但后来就是这么个人，从我手里把金飞镖抢走了，而且是两次。知道为什么吗？他比我用功。所以说，你记着，你可以不服任何人，但永远不能小看人。是，我记住了。谭副队长提出的啊，电子对抗和我们结合演练这个方案，大家都发表一下意见。老总，哦，挺好，我没啥意见。嗯，我也没意见，没意见，没意见。哎呀，这又不说话。什么意思啊？我觉得还是老老实实的飞训练大纲就完了。现在装备更新换代这么快，那老飞机退役也就是分分钟的事儿。我觉得不要在这些事情上瞎耽误功夫。这个不像你的作风啊，你不是个保守者。现代战争本身就是一个高度专业化的斗争，每一次搞突防突击。都有空中电子战飞机事先对敌方进行干扰和压制，人家是专业干这个。轰炸机的专业是上得去，炸得准。如果说没有电子战支援的话，那我们就更被动了吧？哦，说的真好，给我上了一课啊！我用得着你教我？现代战争，啊，现在各个领域的边缘都在融合，你科学和自然它还是融合的呢。怎么你就不能做做尝试呢？那这尝试的结局可能就是被干掉。废话呢？那，所以现在人家谭副队长提出的，就是在现有基础上做一点点提升的尝试，哎，提高我们的生存能力，这有什么错的吗？这改善就不是修修补补的问题了，他得动大手术，有可能还得牵扯到整个航电系统。我觉得从装备发展的成本上来说，这种可能性太小了。半个，是个杠头，这就是。你别说话了，你别人说。啊，对了，你们都同意啊？那这问题不讨论了。既然已经给了命令，咱们执行就完了。
，说明天的，看一下飞行计划图。哎，小雅，怎么样？明天飞行赶得上吗？没问题的。哎，咨询你们一个问题啊，装上你们这个高顶设备，它会不会和机上的雷达互相干扰？这个我心里一面答不应。啊，这个你不用担心啊，不会的，你就放心吧。等装完了之后，我们开机测试一下。嗯，这样最好。嗯。哎，对了，除了这个，你们后面还加装别的设备？哦、啊，这个用完了就会拆了，后面还有别的设备。难办了，你也知道这个老机型，它设备空间就那么大，装不进什么东西。啊，我们那个设备小，没问题的。哎，体积大小是一方面，还有重量的。按规定，它不能超过原装机型重量的百分之十。另外，散热问题，设备和设备之间，它一定要有足够的散热空间，它不能挤在一块儿。这个如果掌控不好了，起火那是大事儿。哎呀，你说的这个确实是个问题。之前我们还真没考虑过，那你们得提前准备了。这机载设备和地面设备那不是一回事儿。我跟你说，这机长你说任务应该是每次跟他过意不去呢。难道你懂得比他多吗？他就不该接这个任务。其他人都不接，就他接，人家傻呀！机长自有机长的考虑呗。对呀、啊，他是被他自己考的。哎，来了功勋团，送一份大见面礼，留个好印象，对吧？哎，你不要把这话说的这么难听啊！这些活总得有人干吧？嗯，干不怕呀，就怕白干。不是，你是徒弟，他是师傅，这徒弟必须得要听师傅的话呀。嗯、你知道他师傅了？问题是你叫不叫人家都是你师傅啊，这改不了。哎，喂，金朗，你在干嘛呢？我打球呢。你在什么地方这么吵啊？我在酒吧呢。你来我这儿吧，我朋友想见你，他不相信你是空军飞行员，你跟他说说呗。你喝了？喂，来一排。大家好，我是一飞的朋友，我叫琪琪。琪，我不是秦朗。打错了。哎喂，什么琪啊？谁啊？看不见名啊。啊我在忙呢。好，没事儿。我就就是想你了。我也想你啊，但我这边真的挺忙的。行，那你先忙，不说了。
おせ不回我，那你就是默认啊！知道我厉害了吧？洪局长。这告警设备我们已经安装好了，如果是非没问题的话，我们接下来就准备教严雷达。这么快吗？可不，昨晚谭富跟我们加班到三点多。你看看，看看人家这精神，值得你学习，知道吧？啊，我是怕现在不着急，之后来不及。哎，好，呃，现在我们还需要有什么特别的操作吗？哦，不需要了，机器已经开启。忘记了。对。有一件事情我要确定，确保跟机上其他的设备没有干扰吗？测试过了，不会。那我们就试试。嗯嗯。翻什么白眼啊！人吃饱了撑的，翻谁白眼？你什么意思啊你？我什么意思？你搞电康是不是闲的呀？啊，跑人家寝室搞电康。你说你是不是闲的啊？你晚上不看手机不上网的，闲的。好了，哎，小叶你好，冯少，小叶来，你也来了，你好，冯少，你看。爸爸在飞机上，咱们看爸爸飞行好不好？好，走，来这边。放起落架！你好，起落架好。嫂子，风机长可是我们这儿的王牌飞行员，他有现在的成绩，跟您平常的知识分不开。平时也多亏你们照顾他。我们也没做什么。前起落架指示灯不亮，报告一下，一号，幺洞拐前起落架指示灯不亮，幺洞拐，高度一百通尺，让地面观察一下，明白。前起落架已经放下，指示灯还是没有亮。这不邪门了吗？这飞机以前出过毛病吗？报告团长，没有。是不是前起落架没放到位？幺洞拐
，重新收放一次雪罗架，通知五号，检查一下尾枪信号灯。声音没问题，指示灯为什么不亮？五号，检查尾枪信号灯。报告，信号灯不亮。那就对了。姚东拐，情况怎么样？还是不亮。姚东拐二号，什么情况？不是起落架问题。铁罗架收放声音正常，应该就是灯的问题。你凭什么确定啊？你再飞十年也可以确定。姚东伟二号，你确定吗？确定。姚东伟二号，你知道如果前铁罗架放虚了，后果是什么样子？去。